நலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணாய அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஆயுள் நட்சத்திரக்காரங்க என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களிலே ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் ஆயுளும் இது புதன் பகவான் அடிபதியாக கொண்டது அதான் அனுஜென்மம் திரிஜென்மம் ஜென்மம் அனுஜென்மம் திரிஜென்மம் அப்படி நட்சத்திரம் இப்போ ஜென்ம நட்சத்திரமாக ஆயுள்யம் இப்போ ஆயுள்யம் அப்படிங்கிறது டி டூ டே டோ மே மை இந்த எழுத்துக்கள் பேரில் முதல் எழுத்துக்களாக வருபொருளையும் குறிக்கும் எனக்கு ஜாதகம் இல்லை எனக்கு என்ன நட்சத்திரம் தெரியல அப்படின்னா இந்த எழுத்துக்கள் முதல் பேராக வர்றது ஆயுள்யமாக எடுத்துக்கொள்ளணும் ராட்சச கணமாகவும் ஆண் பூனையை அதிபதியாக கொண்டும் புன்னை மர தளவிருச்சம் கிச்சிலி பட்சியாகவும் சமான் ஆடி கொண்டது ஆயுள்யம் ஆதி சேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பள்ளி கொண்ட பெருமாள் படுத்திருப்பது ஆதி சேதன் மேலே இந்த ஆயுள நட்சத்திரத்து கடகராசியிலே மூணாவது நட்சத்திரமாக வரக்கூடியது இதில் நாலு பாதமும் கடகராசியில் தான் இருக்குது இப்போ ஆயுள நட்சத்திரம் முதல் பாதம் வந்து குரு பகவானும் சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்தது இவங்க வந்து இப்போ முதல் பாதத்தில் இருக்கவங்க வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்கிறவங்களாக இருப்பாங்க சட்டம் படித்திருக்கவர்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கலாம் பல நாட்டு மொழிகளையும் கரைத்து குடித்து படிக்கக்கூடியவங்க குட்டி குட்டி கோர்ஸாக நிறைய படிப்பாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மனி இங்கிலீஷ் இத்தாலி இந்த மாதிரி படிக்கக்கூடியவங்க பள்ளி ப்ரின்ஸிபலாக இருப்பாங்க பள்ளியை நடத்தும் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பாங்க அதாவது வாசிரியராக இருந்து பள்ளியை நடத்தும் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கையில் போடுறோம்ல வாட்ச் இது டைட்டான் இந்த நிறுவனம் ஃபேமஸ் குவாட்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிகளில் வேலை பார்ப்பாங்க இப்போ ரிசர்வ லக்கணத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த வாட்சி கண்ணாடி கடைகள் சம்மந்தமாக இருப்பாங்க கடக லக்கணத்திலே இருக்கவங்க ஸ்கூல் பிரின்ஸிபலாக மட்டும்தான் இருப்பாங்க தனுசு லக்கணத்தில் இருக்கவங்க மஞ்சள் மண்டி இந்த புரோக்கர் ஆஃபீஸ் லாகிஸ்டிக் இதில் வந்து எழுதுவராக இருப்பாங்க ஐடி சம்மந்தமாக இருப்பாங்க தனுசு லக்கணத்தில் இருக்கவங்க சிஓவும் இருப்பாங்க அதாவது கம்பெனியின் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய தகுதியும் திறமையும் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் இப்போ ஆயிலிய மூணாம் பாதம் இவங்க வந்து பைலட்டாக படிப்பாங்க பைலட் படித்து பைலட் ஆகிடக்கூடியவங்க தத்துவம் படிக்கக்கூடியவர்கள் பிஎஸ்சி படிக்கலாம் பிகாம் பேச்சுலர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்கிடெக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமான படிப்புகளை படிக்கலாம் அதாவது சிவில் பிடெக் பி ஆர்க் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் தொழில்களில் சம்பந்தமான படிப்புகள் அதுக்குரிய வேலைகளை செய்யலாம் விஸ்காம் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் இது வந்து சினிமா துறை மீடியா துறையிலே வேலை செய்யக்கூடிய படிப்பு இப்போ மூணாம் பாதங்கும் போது அங்கே சனி பகவான் கும்பச்சனி நிதானமான புதன் சந்திரன் சேர்ந்தது இப்போ கிராஃபிக்ஸ் சம்மந்தமாகவும் படிக்கலாம் இப்போ லேபில் ரிசர்ச்சி சென்டராக இருப்பாங்க வெளிநாடுகளே இருப்பாங்க உள்ளே இருப்பாங்க மியூசிக் சம்மந்தமான ஃபீல்டில் இருப்பாங்க இவங்க ஒரு இசை அமைப்பாளர் எனக்கு நல்ல பாட வரும் எனக்கு நல்ல மியூசிக் போட வரும் நான் ஒரு மிருதங்க வித்துவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க வாகன ஓட்டுநராக இருப்பாங்க ரிசர்வ லக்கணத்தில் இருக்கவங்க கடக லக்கணத்தில் இருக்கவங்க பல் மருத்துவராக இருப்பாங்க எம்பிபிஎஸ் படிக்க தான் அவங்க லட்சியம் அது கிடைக்காம பல சின்ன சின்ன மருத்துவர்களாக மாற வாய்ப்பு உள்ளது மிதன லக்கணம் இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தமான தொழிலில் இருப்பாங்க அதாவது ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பஜாஜ் இன்சூரன்ஸ் இப்படி பல இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ரிலி கேர் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இன்சூரன்ஸ் துறைகளில் இருப்பாங்க நேஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் அசூரன்ஸு வாட்டர் சம்மந்தமான தொழிலில் ஈடுபடுவாங்க மகர லக்கணத்தில் இருக்கவங்க டியூஷன் பாத்தியாராக இருப்பாங்க நிறைய பிள்ளைங்களை தான் படித்து முன்னேறது இல்லாமல் நிறைய பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சு முன்னேற்றுவது தன் வாழ்வின் லட்சியமாக இருப்பாங்க ஆயில மூணாம் பாதம் இப்போ ஆயிலையும் நான்காம் பாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக படித்து படித்து ப்ரொஃபஸர் ஆகிடுவாங்க பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சுருவாங்க ஆட்டோ மொபைல் சம்மந்தமாக படித்து அதிகாரியாக இருப்பாங்க மெக்கானிக்கல்ஸ் என்ஜினியராக இருப்பாங்க இவங்க மருத்துவம் படித்தா வயிறு சம்மந்தமான மருத்துவர் இந்த குடல் மருத்துவர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க உளவியல் மருத்துவராக இருக்கும் சைக்காலஜி டாக்டர் இல்லை பொதுவாக விருச்சிக லக்கணத்தில் இருக்கவங்க வானத்தில் பறக்கக்கூடிய தொழில் பைலட் 
இல்லாட்ட வா விமானத்துக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்படி இருப்பாங்க மகர் லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கவங்க இந்த நிறைய மிஷின்கள் இருக்கிற இடத்துல வேலை செய்வாங்க கம்பெனியுடைய மேனேஜராக கடக லக்கணத்தில் இருக்கவங்க ஹோட்டல் சம்மந்தமான தொழில் மெக்கானிக்கல் சம்மந்தமான தொழிலில் இருப்பாங்க துலா லக்கணத்தில் இருக்கவங்க வெளிநாடுகளில் அவங்க தொழிலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க இந்த ஆயிலம் இரண்டாம் பாதம் இவங்க வந்து கேட்ரிங் படிக்கிறக்கூடியவங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கலாம் ஆட்டோ மொபைல் பிகாம் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் தத்துவம் பைலட்டு ஃபிலிம் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் படிக்கலாம் சினிமா துறைக்கும் போகலாம் இவங்க வந்து வெளிநாடுகளில் இருப்பாங்க உள்நாடு மாறி மாறி இருப்பாங்க டிக்டாக் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஆர்வப்படுவாங்க இந்த முகத்தை காமிச்சு டிக்டாக்லாம் பண்ணுறாங்கள்ல அதில் இவங்களுக்கு விருப்பம் அதிகம் ரயில்வேயில் இருப்பாங்க மிதன் லக்கணத்தில் இருக்கும் ரிசர்வ் லக்கணத்தில் இருக்கும் மளிகை கடை அக்கௌண்ட்ஸு ஐடி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மசி சம்மந்தமாகவும் படிப்பாங்க இந்த ஆயில் நட்சத்திரக்காரங்க எப்போவுமே கொஞ்சம் கோபப்பட்டுருவாங்க டப்புன்னு அநியாயம் கண்டால் பொறுக்க மாட்டாங்க கல்வியில் எப்போவுமே நண்பர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க எப்போவுமே பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு தான் தொழில் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க சிறப்பாக படித்து வாழ்க்கையில் பயங்கரமாக முன்னேறி வந்துடுவாங்க அதாவது ஸ்கூலிங்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப சுமாராக இருக்கும் இந்த பையனை என்னையா படிக்க போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யார் எதிர்பாராத மாதிரி எஸ்எஸ்எல்சிக்கு அப்புறம் சிறப்பாக படித்து பெரிய லெவலில் முன்னேறி வரக்கூடியவர்கள் ஆயில் நட்சத்திரக்காரர்களே இவர்களுக்கு கல்வி அப்படிங்கிற ஒன்பதாம் இடத்துக்கு அதிபதி குரு பகவான் வர்றாரு இப்போ அடிப்படை கல்விக்கு சூரியன் வர்றாரு சூரிய நமஸ்காரம் தினம் பண்ணுவது சிறப்பு நான்காம் இடத்துக்கு சுக்கரன் அம்மன் முதலிய தெய்வங்களை வணங்குவது சரி இப்போ முத்தாரம்மன் இந்த மாதிரி தெய்வங்களை வணங்கலாம் ஒன்பதாம் இடங்கிறதுல ஜல ராசியிலே இருக்கார் அப்போ கடல் அருகே உள்ள கடவுள் இப்போ கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் இப்போ ஆற்றுக்கிட்ட இருக்கிற கடவுள்களை வணங்குவது இவர்களுக்கு முன்னேற்றத்தை தரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஐயமும் இல்லை இப்போ ஆயில் நட்சத்திரத்தை நான் இருக்குங்க எனக்கு என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை அனுப்பலாம் இப்போ ஆயில் நட்சத்திரத்துக்கு பத்துக்குடைய அதிபதி செவ்வாய் அப்போ இவங்க வந்து நெருப்பு சம்மந்தமான துறை இவங்களுக்கு சரியாக செட் ஆகும் அந்த செவ்வாய் இருக்கக்கூடிய இடம் இப்போ செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்துல இருந்தால் கம்யூனிகேஷன் சம்மந்தமான வேலையில் இருப்பாங்க செவ்வாய் லக்கணத்திலே இருந்தால் அது நீச தொழில் செவ்வாய் நான்கிலே இருந்தால் கட்டடம் கட்டுற மாதிரி வேலைகள் அதாவது வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட்றது இது சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் சிவில் செவ்வாய் ஐந்திலே இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வெளிநாட்டு தொழில் தொடர்பு வெளிநாட்டில் வேலை செவ்வாய் ஏழில் இருந்தால் வெளிநாட்டில் இருந்தால் வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் செவ்வாய் எட்டிலே இருக்கும்போது மறைமுக மர்மங்களை கொண்டு வருவோம் இப்போ லேபு அந்த மாதிரி இடங்களில் அதான் ஏசி ரூம்கள்லே ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க செவ்வாய் வந்து பத்துலேயோ பதினொன்றுலேயோ இருந்தால் அரசு வேலையை பார்க்கக்கூடியவங்க ஆசிரியராக வேலை பார்ப்பாங்க அடுத்த தலைமுறையை முன்னேற்றுவதில் தனது விருப்பத்தையும் உண்மையும் கொண்டு வருவாங்க புதன் வந்து எப்போவுமே அஸ்தமனம் வக்கிறோம் எப்படி இருந்தாலும் புதன் இருக்கிறவங்க புதன் வந்து சாதாரணமாக இருக்கிறதோட அஸ்தமனமாக இருக்கவங்க தான் நிறைய படிப்பாங்க புதன் வந்து வக்கரமாக இருக்கவங்க நிறைய படிப்பாங்க புதன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கவங்க பள்ளி படிப்பில் போகாமல் கூட இருப்பாங்க இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நிறைய கிரகங்களுக்கு இப்போ குரு வக்கரமாக இருக்குது அஸ்தமனமாக இருந்ததுனா பலன் இல்லை ஆனால் புதன் வக்கரமாகவோ அஸ்தமனமாகவோ இருந்தால் அவங்க மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள் என்பது எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை எல்லாரும் சிறந்த படிப்பு படித்து சமூகம் முன்னேற எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டபுள் டூ டபுள் எயிட்டு ஜாதகங்கள் கேட்க